ഹായ് ഓൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് സ്കെയിലിങ് ഇൻ ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഫോഴ്സസ് ആണ് സോ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ രണ്ട് പാരലൽ പ്ലേറ്റ് കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ രണ്ട് പാരലൽ ഇലക്ട്രോ കണ്ടക്റ്റീവ് പ്ലേറ്റിൽ ഒരു പൊട്ടൻഷ്യൽ വോൾട്ടേജ് വി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വോൾട്ടേജ് അപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുകയും അങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്ന കറസ്പോണ്ടിങ് എനർജിയുടെ ഇക്വേഷൻ നമുക്കറിയാം യു ഇ സി കൽ ടു മൈനസ് ഹാഫ് സി വി സ്ക്വയർ സി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം എപ്സലോൺ സീറോ എപ്സലോൺ ആർ ഇൻറ്റു എ ബൈ ഡി അല്ലെങ്കിൽ എപ്സലോൺ എ ബൈ ഡി എന്നൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടില്ലേ അന്നേരം എപ്സലോൺ സീറോ എപ്സലോൺ ആർ ഇൻറ്റു എയ്ക്ക് പകരം ഡബ്ല്യു ഇൻറ്റു എൽ വിത്ത് ഇൻറ്റു ലെങ്ത് ആണ് ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു ഡി ടു ഡി എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ പ്ലേറ്റ്സ് ഇനി ഇവിടുത്തെ സ്കെയിലിങ്ങും കാര്യങ്ങളുമാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ലീനിയർ സ്കെയിൽ ഓഫ് ഇലക്ട്രോഡ് അപ്പം ലീനിയർ സ്കെയിൽ ഓഫ് ഇലക്ട്രോഡിനെ നമ്മളിവിടെ എല്ലായിട്ട് അസ്യൂം ചെയ്യുന്നു കൂടാതെ എപ്സലോൺ സീറോയും എപ്സലോൺ ആറോ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വാല്യൂസ് അല്ലേ അതുകൊണ്ട് എപ്സലോൺ സീറോ എപ്സലോൺ ആർ ഈസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു എൽ റേസ് ടു സീറോ എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാം ഡബ്ല്യു എൽ വിട്ടം ലെങ്തം എന്തിന് ഇക്വലൻ്റ് ആണ് എൽ റേസ് ടു വണ്ണിന് ഇക്വലൻ്റ് ആണ് ഇനി സ്കെയിലിങ് വോൾട്ടേജിന് നമുക്ക് പാഷൻസ് എഫക്റ്റ് വെച്ച് നമുക്ക് പാഷൻസ് എഫക്റ്റ് വെച്ച് നമുക്ക് അപ്രോക്സിമേറ്റ് ചെയ്യാം അന്നേരം ഈ ഫിഗറിൽ കാണുന്നത് അതിൻ്റെ ഡയഗ്രാം ആണ് പാഷൻസ് എഫക്റ്റ് ഇലസ്ട്രേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അപ്പം വോൾട്ടേജ് വി ഡ്രോപ്സ് വിത്ത് ആൻ ഇൻക്രീസ് ഇൻ ഗ്യാപ്പ് ഫോർ ഡി ലെസ് ദാൻ ഫൈവ് മൈക്രോ മീറ്റർ അന്നേരം ഫൈവ് മൈക്രോ മീറ്ററിനെ കാട്ടിയും കുറവാണെങ്കിൽ എന്താണ് ഡി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് വോൾട്ടേജ് കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും അതേസമയം ഫൈവ് മൈക്രോ മീറ്ററിന് മുകളിലാണെങ്കിൽ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ടെൻ മൈക്രോമീറ്ററിനെ കാട്ടി മുകളിലാണെങ്കിൽ വി എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസ്റ്റൻസിനനുസരിച്ച് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് കാണാം സോ നമുക്ക് സ്കെയിലിങ്ങിലോട്ട് വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് വി എന്ന് പറയുന്ന വി ഈസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു എൽ എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാം ഈ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മളിനി നമ്മുടെ ആ ഇക്വേഷനിലോട്ട് അതിൻ്റെ ആ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജിയുടെ ഇക്വേഷനിലോട്ട് നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുകയാണ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു എപ്സലോൺ സീറോയ്ക്കും എപ്സലോൺ ആറിനും പകരം എന്തിടാം എൽ എൽ റേസ് ടു സീറോ ഇടാം അല്ലേ അന്നേരം എൽ റേസ് ടു സീറോ എപ്സലോൺ സീറോയ്ക്ക് പകരം എൽ റേസ് ടു സീറോ ഇട്ടു പിന്നെ ഡബ്ല്യുവിന് പകരം എൽ റേസ് ടു വൺ എല്ലിന് പകരം എൽ റേസ് ടു വൺ വിക്ക് പകരം എൽ റേസ് ടു വൺ വി സ്ക്വയർ ആയതുകൊണ്ട് എൽ റേസ് ടു വൺ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഹോൾ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു എന്ന് പറയുന്ന കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണല്ലോ അതിന് അന്നേരം സ്കെയിലിങ് ഒന്നും അഫക്റ്റ് ചെയ്യത്തില്ല പിന്നെ ഡിക്ക് പകരം നമ്മൾ എന്ത് ടു എൽ റേസ് ടു വൺ ഇതെല്ലാം കൂടെ സോൾവ് ചെയ്യുമ്പം യു ഇസ് പ്രൊ യു ഇസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു എൽ എൽ റേസ് ടു സീറോ എൽ റേസ് ടു സീറോ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് വൺ അല്ലേ അതിൻ്റെ വാല്യൂ നോക്കണ്ട ന്യൂമറേറ്ററിൽ എന്ത് വരും എൽ റേസ് ടു ഫോർ വരും ഡിനോമിനേറ്ററിൽ എൽ റേസ് ടു വൺ വരും അന്നേരം അത് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് എൽ ക്യൂബ് എന്ന് കിട്ടും ഇതിനകത്ത് നിന്ന് നമുക്ക് പറയാം എന്ത് പറയാം എ ടെൻ ടൈംസ് റിഡക്ഷൻ ഓഫ് ലീനിയർ സൈസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോഡ് ഇലക്ട്രോഡിൻ്റെ ലീനിയർ സൈസ് ഒരു പത്ത് മടങ്ങ് നമ്മൾ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ടെൻ റേസ് ടു ത്രീ അല്ലെങ്കിൽ തൗസൻഡ് ടൈംസ് റിഡക്ഷൻ ഇൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഉണ്ടാവും അപ്പം ഇതാണ് ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ സ്കെയിലിങ് ആൻഡ് ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഫോയിസിൽ നമ്മൾ എനർജിയുടെ കേസിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയത് എന്താണ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജിക്കകത്ത് നമ്മൾ ലീനിയർ സൈസ് ഇലക്ട്രോഡിൻ്റെ ലീനിയർ സൈസ് ടെൻ ടൈംസ് നമ്മൾ റെഡ്യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജിക്ക് തൗസൻഡ് ടൈംസ് റിഡക്ഷൻ സംഭവിക്കും ഇനി അടുത്ത് നമുക്ക് ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഫോയിസസ് ഇൻ മിസ് അലൈൻഡ് ഇലക്ട്രോഡ്സ് നോക്കാം സോ അലൈൻമെൻറ്റിന് മാറ്റം സംഭവിക്കുന്ന ഏതെല്ലാം ഡയറക്ഷനിൽ ഒന്നെങ്കിൽ അതിൻ്റെ വിട്ടിന് ചേഞ്ച് സംഭവിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ലെങ്തിന് ആ ഇലക്ട്രോ പ്ലേറ്റിൻ്റെ ആ അതിൻ്റെ ലെങ്തിന് ചേഞ്ച് സംഭവിക്കാം ഇലക്ട്രോഡ്സിൻ്റെ പിന്നെ ആ ഡിസ്റ്റൻസ് ഇലക്ട്രോഡുകൾ തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസിന് ചേഞ്ച്
1 by d ഇടെ ഡെറിവേറ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് വൺ ബൈ ഡി സ്ക്വയർ അന്നേരം ആ മൈനസ് വൺ ബൈ ഡി സ്ക്വയർ ആ ഡിക്ക് പകരം എന്തിടണം മൈനസ് വൺ ബൈ ഡി സ്ക്വയർ എന്നിട്ട് വൺ ബൈ ഡി ഇടെ മൈനസ് വൺ ബൈ ഡി സ്ക്വയർ അങ്ങനെ ഇടുമ്പോഴത്തേക്കും ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെ മാറും മൈനസ് വൺ ബൈ ടു ഇൻറ്റു എപ്സലോൺ സീറോ എപ്സലോൺ ആർ ഡബ്ല്യു എൽ വി സ്ക്വയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഡി സ്ക്വയർ എന്ന് കിട്ടി അല്ലേ ഇനി ഇതിനകത്ത് ഓരോന്നിനും വാല്യൂ ഇടും എപ്സലോൺ സീറോയുടെ എന്താണ് എൽ റേസ് ടു സീറോ എപ്സലോൺ ആറിൻ്റെ എന്താണ് എൽ റേസ് ടു സീറോ ഡബ്ല്യുവിന് പകരം എൽ എല്ലിന് പകരം എന്താണ് എൽ ഇനി വിക്ക് പകരം വിക്ക് പകരം എന്താണ് എൽ ആണ് അന്നേരം വി സ്ക്വയറിന് പകരമാകുമ്പം എൽ എൽ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഹോൾ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഡിക്ക് പകരം എന്തിട്ടു എൽ ഇട്ടു അന്നേരം ഡി സ്ക്വയർ ആകുമ്പം എൽ സ്ക്വയർ ഓക്കെ അന്നേരം ന്യൂമറേറ്ററിൽ എന്തൊക്കെയുണ്ട് എൽ റേസ് ടു ഫോർ എന്ന് വരും ഡിനോമിനേറ്ററിൽ എൽ സ്ക്വയർ എന്ന് വരും രണ്ടും കൂടെ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് എൽ സ്ക്വയർ എന്ന് കിട്ടി ഇനി അടുത്ത് നമുക്ക് വിഡ്ത്തിൻ്റെ നോക്കാം വിഡ്ത്ത് ആകുമ്പോഴത്തേക്കും എഫ് ഡബ്ല്യു എന്ന് എഴുതാം അതും ഇതേപോലെ മൈനസ് ഡോ യു ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഡോ ഡബ്ല്യു അന്നേരം ഡബ്ല്യുവിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ യുവിന് ഡോ ബൈ ഡോ ഡബ്ല്യു ഓഫ് വൺ ബൈ ടു എഫ്സലോൺ സീറോ എഫ്സലോൺ ആർ ഇൻ ടു ഡബ്ല്യു എൽ വി സ്ക്വയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഡി എന്നുള്ള ആ ഇക്വേഷനെ നമ്മൾ ഡെറിവേറ്റീവ് എടുത്തു ഡെറിവേറ്റീവ് എടുക്കുമ്പോൾ എന്ത് പോവും ഡബ്ല്യു ഡോ ബൈ ഡോ എക്സ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് വൺ അല്ലേ അതേപോലെ ആ ഡബ്ല്യൂ എന്ന് പറയുന്ന ടേം പോയിട്ട് ബാക്കി എല്ലാ കോൺ എല്ലാം അവിടെ കിടക്കും അന്നേരം നമുക്ക് ഈ രീതിയിൽ ഇക്വേഷൻ കിട്ടി ഇനി ഇതിനകത്ത് ഈ പറയുന്ന പോലെ വാല്യൂസ് എല്ലാം സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പം അതും പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു എന്തെന്ന് കിട്ടി എൽ സ്ക്വയർ എന്ന് കിട്ടി ഇനി എഫ് എൽ എഫ് എൽ ആകുമ്പം ഡോ യു ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഡോ എൽ വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് വൺ ബൈ ടു ഇൻറ്റു ഇവിടെ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും എല്ല് പോയിട്ട് ബാക്കിയുള്ള എല്ലാം കാണും അന്നേരം മൈനസ് വൺ ബൈ ടു ഇൻറ്റു എഫ്സലോൺ സീറോ എഫ്സലോൺ ആർ ഡബ്ല്യു വി സ്ക്വയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഡി അതും എന്താണ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു എൽ സ്ക്വയർ എന്ന് കിട്ടി ഇതിനകത്ത് നിന്ന് നമുക്ക് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാം ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഫോയ്സ് എഫ് ഡി എഫ് ഡബ്ല്യു എഫ് എൽ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു എൽ സ്ക്വയർ ആണ് സോ എ ടെൻ ടൈംസ് റിഡക്ഷൻ ഇൻ ഇലക്ട്രോ ലീനിയർ ഡയമെൻഷൻ വിൽ കോസ് ടെൻ സ്ക്വയർ അല്ലെങ്കിൽ ഹൺഡ്രഡ് ടൈംസ് റിഡക്ഷൻ ഇൻ ദ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഫോയ്സസ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാം ഇതാണ് ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക്കിൻ്റെ കേസിലുള്ള സ്കെയിലിങ്